Hello, hello. Hello, Noemi. Good evening, everybody. Hello, Rafael. Hello, Sarai. Hello, hello. Olga. Hello, hello, hello Samuel. Teacher. Hello, Linda. Hello. Carlos Daniel. Hello, Shomara. Hello, hello Raul. Teacher. Hello, Samuel Vizcarra. Hello, Ruth del Carmen. Good evening. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? I'm very busy today. Very, very good. True. Why are you very busy? Yes. Um, Why are you uh, very busy? <laughs> uh, I'm uh, running uh -huh. at the beach with my husband. Nice. Very early. Very oh, early. Oh, I like that. I like that. What <laughs> beach? What beach did you go um, to? San Blas. Nice. Very nice. Do you live in that area? No, I uh, we live in a um for a uh, stadium called Scotland. Ah, okay, okay. And um, two two days at the week. Uh, we go to the beach and run and walk. Oh, very at the nice. Airport. <laughs> hey, that's so good. So you have a lot of energy. Yes. <laughs> okay. But um, I get up very early. Okay, that's very good. That's very mm -hmm. good. Exercise is very important yes. for your health, for your energy for everything exercise yes. is awesome i love to exercise see it's, it's very good mm -hmm. yeah. yeah i enjoy it <laughs> all right welcome back guys thank you for joining the class on time i hope that everybody had an excellent day uh we're going to look at uh, the information from the previous class who can tell me what uh, information do you remember from the previous class? What vocabulary? Good Hello, good evening. What vocabulary do you remember? What expressions do you remember? We did learn about um, uh, regular verbs. Mm -hmm. So ending. Uh, E-D, uh, the song, song, T, E, D, and D. E, that's right. Can you give me an example of some of the regular verbs that you remember about yesterday's class? What are some verbs that you can recall? Uh, watched. Watched, watched, uh-huh. Needed. 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 Okay. Shopped. Shopped. Very good. Okay. Excellent. Uh, in today's, does anybody have questions about the activities or any of the material that we were doing in yesterday's class? Questions, questions about pronunciation, grammar, conversation, nothing? Um, uh, en español, yo creo que es de estar practicándolos y estar escuchándolos, porque son varios verbos y, y a la primera no se pueden. That's correct. Mm -hmm. Repetition is the key. If yes. you repeat, 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 uh, then you will be able to retain the information. But if you only listen to it one time, it goes in here and come out out here, right? So no progress. So you got to repeat the video, continue listening to it until it, it, it retains in your brain. Who can give me a sentence with the verb in the simple past, cook. One person that can give me a sentence using the verb in the simple past, cook, cook. Uh, 
I, I didn't cook uh, noodles to lunch. I didn't. <clears throat> Excuse me, I did, I did cook. Eh, no, si es positivo, no necesita el auxiliar. Uh, el didn't solo es para el pasado. I didn't cook noodles for lunch. Ok, ese es negativo. Positivo mm -hmm. sería I, I cooked, cooked, cooked noodles cooked. for lunch. lunch. Excellent work, Rafael. Let me have another volunteer. Give me a sentence with the verb watch in the past. Raquel, Noemi, Hueso. I watched my favorite program last night. Excellent. I watched my favorite program last night. Excellent. Good job. Another volunteer, give me a sentence with the verb talk. Talk, talk. Talk. One. They are loud. Talk. Very correct. Correct, Fabiola. Talk. They are loud. I talk. With my family, the last Sunday, the past Sunday, or the last Sunday. Last Sunday is okay. Okay, awesome. Now, for the next, uh, does anybody have any questions related to these auxiliaries? Questions related to these auxiliaries? Questions, questions. Nobody? I have, I have a, a question. Yes. Uh, in tercera persona, he or she or it, mm -hmm. se usa el, el verbo con S? Eh, no, no. No. El... O sea, el auxiliar lo absorbe todo. Correcto. En okay. el tercer persona singular, esa regla solo se aplica para el presente. Okay. Como estamos viendo el pasado, ya no se aplica para el pasado. Ok. Ajá. Si, okay. Es, si es verbo regular, solo se le agrega la ED. Si mm -hmm. es verbo irregular, solo se cambia a forma en pasado. Pero ya no se aplican las reglas del tercer, tercer persona, porque esas reglas no se aplican para el pasado, solo para presente. Ok. Mm -hmm. Ok. Thank you for the question. Uh, uh, Otra pregunta. Otra pregunta. Okay. Lesson, let's continue. We are going to move forward and we're going to look at section 4.7. By the end of this class, you will learn how to form positive and negative statements in the simple past using irregular verbs. Al final de esta clase, ustedes aprenderán a formar oraciones positivas y negativas en pasado simple usando verbos irregulares. So aquí ya cambiamos de verbos regulares a verbos irregulares. Por favor, tome notas en su libreta. Can everybody hear? Todos escuchan? Positive and Yes, teacher. Yeah. Okay. Yes. Okay. Let's get started by listening and practicing these statements in the past. Listen and practice. Listen and practice. Simple past statements. Irregular verbs. I did my homework. 
I didn't do laundry. Everybody repeat. I did my homework. I did my homework. I didn't do laundry. I did do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. Repeat. You got up at noon. You didn't get up at 10. You didn't get up at 10. He went to the museum. He didn't go to the library. Repeat. He went he to went the museum. He didn't go to the library. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. We met, repeat, we met, we met our classmates. We, we met, met our, our classmates. classmates. We didn't meet our teacher. We, we didn't, didn't meet, meet our, our teacher. teacher. You came home late. You didn't come home early. Repeat, you came home late. You, you came, came home, late. home late. You didn't you did. come home early. You, you didn't, didn't come, come home, home early. early. They had a picnic. They didn't have a party. Repeat, they had they a picnic. Had a, they they had, had a picnic. They didn't have a party. They, they didn't, didn't have, have a party. party. Excellent. At this moment, does anybody have any questions related to this vocabulary? Nobody? Nobody. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs. And so, quiero que noten que estos ya no son verbos regulares. Mm -hmm. Ya son verbos irregulares. Learn the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula as with forming positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On these charts, you can see a few examples. If you notice the positive statements, have the verbs in the past tense. And the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met. Come, the past is came. Have, the past is had. All right, so quiero que vean que aquí no le agregan el ed, sino que se cambia la palabra. Repeat, do, do, do did, 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 get up, get up, get up. got up, got, got up. up, go, go, go. went. When, when, when. Meet, 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 met, met, met. Come, 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 came, came, came. Have, 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 had, had, had. Let's analyze the first example. I did my homework. First, we add the subject I. Then we include the verb in the past tense. Did. Finally, we add a compliment. Ok, quiero que note que aquí did ya no es auxiliar. Ya mm -hmm. es un verbo. Homework. To form negative statements, we will follow this formula. Subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. 
I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then, we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Ok, quiero que note que aquí el auxiliar es didn't para el pasado en negativo, es el auxiliar. El verbo es... Do. 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 Correcto, do. So, ojo con eso, porque eso es uno de los detalles eh, que los alumnos confunden. Piensan que did o didn't solo son auxiliares. No, también se puede usar como verbo. En el ejemplo de aquí. Didn't es el auxiliar para el pasado en negativo y do es el verbo en sí. Now it's your turn to practice. I would like to... Ok, ahora vamos a practicar. Me van a dar una oración con did, got up, went, met, came y had. Una oración por palabra. Puede ser negativa o positiva. Pero quiero ver de las dos. Quiero ver positivas y negativas. Okay. And I want you to write it here in the discussion forum. Okay. Any questions at this moment? No, no. Hey, Telma, dígame. Por supuesto que sí. Cuando va en negativo, el verbo que se utiliza es el regular. El verbo que no se utiliza el irregular. Eh, ok, vamos a retroceder un poquito. Eh, ¿Se acuerda en la clase anterior? Estábamos viendo solo verbos regulares. Sí. Y estaba usando el auxiliar didn't para pasado, ¿verdad? Sí, de pasado. Ajá, uh -huh. por ejemplo, usted dice, yo no vi tele ayer. I didn't watch... TV yesterday. So, watch es un verbo regular. Sí. Ok, eso ya lo vimos. Los verbos regulares. Sí. I didn't watch TV yesterday. ¿Cuál es otro verbo regular? Um, cook. I didn't cook um, chicken, por ejemplo, chicken yesterday. Ok, whatever. So, aquí el, ver, el auxiliar didn't se está utilizando con verbos regulares. Ahora regulares, ya, regulares. ya no, regulares, sí. Ahora ya no estamos viendo verbos regulares y no son en pasado. El verbo principal en esta oración está en su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar did lo hace pasado y not, el contraction not, lo hace negativo. So aquí está diciendo, mm -hmm. I didn't watch TV yesterday. Yo no vi tele ayer. I didn't cook chicken yesterday. No cociné pollo ayer. Pero ahora estamos aprendiendo que vamos a usar el auxiliar didn't en pasado, en negativo, pero con verbos, con verbos irregulares, irregulares, irregulares. irregulares. Ajá, todos estos verbos que estamos viendo acá son irregulares. Did, got up, went, met, came. Had o eat, por ejemplo, eat. Usted dice, yo no comí, eh, yo no comí pupusas en el desayuno. Yo comí, eh, ah, peanut butter and jelly sandwiches. Eso comí. Mm -hmm. <laughs> Eso comí con café. Mm -hmm. I, ok, usted dice, I didn't eat, porque eat es un verbo irregular. I didn't eat pupusas 
for breakfast. Ok, mm -hmm. ese es en negativo en el pasado. Mm -hmm. Ahora en positivo en el pasado. I ate, yo comí, eh, peanut butter and jelly sandwiches. Mmm, esto se me hace la boca. Comí sandwiches de crema de baní con marmalada. Eh, how do you say jelly in Spanish? Marmalada. Jalea, jalea. Jal, jalea. Jal, jal. Mermelada, mermelada, ok, mermelada, ok. So, eh, para responder la pregunta, ¿se puede usar el auxiliar didn't con los verbos regulares y regulares? Sí. ¿Delma? Sí. sí. Yes. Correcto, correcto. ¿Le respondió la pregunta? Sí, sí, gracias. Ok. Another question? Otra, thank you. Otra pregunta? Alguien más? Another question? Somebody, one body, two body, anybody? <laughs> you body, body? Nobody. Teacher. Hi, Sandra Maritza, okay. dígame. Sí, eh, cuando estaba haciendo la, la actividad que tiene la plataforma de mm -hmm. las, como examen. Uh -huh. Me aparecían verbos, pero cuando aparecía did, no aparecía en negativo, pero el verbo me aparecía en el, en el estado normal. Entonces, por eso creo que la compañera en eso también tendría duda. Porque no eh, sé. Me perdí. Eh, en el verbo estaba en el estado normal. ¿Cómo así? Ajá. O sea, cuando se hace el. Permítame, quiero decir. Es el 4.9 la, la actividad. Ok, déjeme ir ahí un momento. El verbo está en simple present. Ajá. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál ejemplo sería? En las primeras, por ejemplo, aparecía eh, el did, la primera, ¿verdad? pero en oh. el otro had. Aparece como had, pero en God aparece when, ¿verdad? Estaba bien. Uh -huh. Pero en la que yo tuve duda fue, por ejemplo, en la conversación 2. Aparece go y se escribe igual. Uh -huh. Pero ahí no está en negativo, entonces uh -huh. tiene que ir. Sí, sí, es que ahí está preguntando. Como es pregunta, si se fija acá, eh, di, eh, símbolo de pregunta. So, no está respondiendo. Uh -huh. eh, le está preguntando, ¿fuiste a la playa eh, esta vacación, por ejemplo? O si yo te quiero preguntar, eh, ¿viste la, la cadena anoche? Con el verbo regular. ¿Viste la cadena anoche? Did you watch... The how do you say cadena in English? Broadcast, um, presidential broadcast, presidential broadcast. Hi, no sabía. Hi. Hi, Samuel. Very good. Did you watch the presidential broadcast yesterday? Ahí estoy preguntando. ¿Cómo le voy a responder yo? Yes, si lo, si lo vi, le voy a decir, yes, I did. Right? O, negativo, no. No, I didn't. No, I didn't, correcto. No, I didn't. O oh, si yo te quiero preguntar, eh, eh, ¿viste el eclipse la semana pasada? Did you watch the lunar eclipse last week? ¿Cómo le voy a responder en positivo? 
Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Oh. No, I didn't. Oh, I didn't. No, I didn't. Okay. So, aquí les estoy dando dos ejemplos con el verbo watch, que es un verbo regular. Ahora vamos a hacerlo con un verbo irregular. Por ejemplo, eh, swim, nadar. ¿Nadaste en la piscina ayer? Did you swim in the pool yesterday? ¿Cuál sería la respuesta positiva? Yes, I did. Yes, I did. Negativa? No, I didn't. No, I didn't. Ok, otro verbo regular. Irregular, perdón. Eh, vamos a decir... Um... Sí. Oh, uh, digamos, eat, comer. Eh, ¿Comiste pupusa en el desayuno? Did you eat pupusas for breakfast? Fast. ¿Cuál es la respuesta? Yes, yes I did. I, I did. did. ¿O negativo? No, I didn't. No, I didn't. No sé si eso le responde la pregunta. Entonces, según como usted dice, si es pregunta, tiene que ir al verbo en la forma normal. Correcto. Ah. Eso es correcto. Independientemente si el verbo es regular o irregular. Si la pregunta está en pasado, eh, siempre vamos a usar el auxiliar did y el verbo en su forma base. Y no se aplica la regla de la tercera persona en singular porque no es presente, es pasado. Mm -hmm. All right. Questions, questions. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Quién me puede decir qué vamos a hacer ahorita? Right. Vamos a escribir las oraciones de acuerdo a los verbos en irregulares que teníamos antes. Correct. En pasado. En pasado. En pasado. Uh -huh. Y lo vamos a escribir en la plataforma. Mm -hmm. Any questions? Questions, questions, questions at this moment? Questions? No. Mandaré los verbos, teacher. Lo puede proyectar nuevamente para ver. Of course. You need to make positive and negative. El verbo es. Did. Got up. Went. Met, came y had. Aquí a la, is, a la izquierda está en, en su forma de presente y aquí está en su forma de pasado. Ok, vamos a trabajar en parejas para completar la actividad. You will have five minutes. Quiero que me den ejemplos en su forma positiva y en su forma negativa, por favor. Ready, let's go. Ok, veo que Rolando Rigoberto, Rolando Daniel y Olga no ingresaron a la eh, sesión. Hi. 
Thái. Hello. How are you? Hello, Sandra. Hola. ¿Quién empezó? Um, yes. ¿Y yo? Dice que solamente tengo la primera, pero no sé si estará bien. Yo le he puesto high deal work, very good. Porque quería decir, él hizo el trabajo muy bien. Él, pero no sé si está. Pero ¿Él hizo? Él. Ajá. Pero cuando habla en inglés okay. digo, ay, si no escuché mal. No, he. Ah, ok. Uh -huh. He did work very good. No sé si será he did very good work o será al revés. Mm. Él hizo el trabajo, sería Muy bien. Did, sin, el, sin el auxiliar. Ajá. The job he did to, 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 no, to no, no sé, to work. Do, to work, ajá. Uh, tu, no. tu job? Job. Mm -hmm. okay. Tu work sería? No. Job. 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 ¿Cuál es la diferencia entre work y job? Job es empleo. Eh. O no. Yo siempre he entendido que work es hablar de, como de un lugar donde trabaja, cuando se refiere al, oh, al yeah. trabajo. En cambio, job es como uh -huh. es trabajo, pero es la actividad. Es más amplio. Teacher, ¿nos puede ayudar con eso? <risa> se fue. <risa> Por ahí está, no está, se nos fue. Es que sí, sé que lo consigue, pero no estoy segura. Sería mejor confirmarlo con él. Bueno, pero este, yo creo que para, para el efecto ahorita podríamos poner cualquiera de los dos. Ajá. I did my homework today at morning. Ajá. Ajá. Yo puse, I didn't do food yesterday for my brother. I didn't do, I didn't do food. To, no, I didn't do food. Porque el didn't lo estoy usando nada más como auxiliar. Ajá, pero do. Es de hacer. Ajá. I didn't. To do food yesterday for my brother. Pero cuando es así, no es, usar, no es mejor usar mail. Mm, okay. es igual. Uh, lo que quería usar es do. <laughs> Hace. <laughs> mm, ok. Other sentence, for example, I met some people two weeks ago. Mm -hmm. Mm -hmm. Yo tengo, I didn't meet uh, huh? with my sons last Monday. I didn't meet, I didn't meet. No, meet, meet, ajá, o sea, en presente. Ajá. I didn't meet with my, with my sons last Monday. ¿Y qué quiere decir con esa oración? Sons es hijos. Sí, yo sé. Pero... No son de canciones, sino que son. Pero ¿qué, qué es lo que quiere expresar? Esa parte es la que no entiende. Meet no es reunión. 
No. En este Mete caso, reunión. En este caso, el verbo no es conocer. También se usa para reunirse. Meeting. Reuniones. ¿Usted tiene otra, Sandra? Mm, no, ahorita no le he puesto bien. No le he terminado. Va, yo tengo otra aquí. Tengo, I didn't come early. You, perdón, you didn't come early. Mm. Y tengo la otra. I didn't have a money this Saturday. Las ponemos. A, yo ahorita la iba a pasar a la plataforma ya. Sí, ya tenemos las cinco. Sandra, ¿a usted le hace falta alguna? Uh -huh. Sí, todas. <ríe> todas. Le... Ah, Hagamos vaya. Sandra, para que pueda también tenerlas. Uh -huh. ¿Cuántas le hacen falta, Sandra? Solo una tenía, nada más. Vaya, que le diga, este, que, que le diga Noemi una y yo le doy otra. Va. Pero miren, todas empiezan con I, I did o she did, ¿qué sé yo? No. O sí. No, pero did va después del sujeto. Yo he puesto nosotros. Uy, puse yo. Uh -huh. Si lo va a usar como auxiliar o lo va a usar como verbo. Auxiliar. Ahorita sí comenzamos con el sujeto. ¿Tiene alguna idea, Sandra? Si es que había puesto, ella llegó tarde anoche, no sé si... En inglés, Sandra. En inglés para que... Fuera Léalo, Sandra, Sandra para... Ajá, Ajá. Eh, quiero ver. She was like last, me aparece aquí en Nike. All right, all right, ladies and gentlemen, is everybody finished? Is everybody finished? Yes, teacher. All right, let me have your examples, please. Let me have one volunteer. Let me have your example, please. One volunteer, let me have your examples, please. All right, Fabiola Guidos. Fabiola Guidos. Let me have your examples, please. Everybody listen to Fabiola. I uh, got up early every day. Mm, I got up early every day. Me temprano todos los días. Mm, I did it. I did it. 
Ah, okay. I didn't get up early on last Saturday. Ah, okay. So aquí sería I didn't didn't get up early. Get up early. Uh huh. On last Saturday. Last Saturday. Perfect. Excellent. Fabiola, thank you. Everybody repeat. I didn't get up early last Saturday. I didn't get up early last Saturday. Okay. Saturday. Okay. Uh, ahora, guys, tenemos que tomar la asistencia. Por favor, eh, encendamos la cámara un momento solo para tomar la foto. Okay, ya estamos todos listos. Everybody say cheese. Que se vea que es usted. Cheese. Okay. One more time. One more. Saraí Ruiz. Veo que no ha encendido la cámara. Saraí Ruiz. Everybody say cheese. Excellent. Ok, puede apagar su cámara. Y continuamos. Um, does anybody have questions at this moment? Questions? Ok, Carlos Daniel, cuando diga su nombre, diga presente. Carlos Daniel. Present, teacher. Present. Today is the second. And present. Esta está ausente del Misaraí. Eh, Edgar Crespin. Present teacher. All right. Lo habíamos extrañado, don Crespin. Tres días de no verlo. Edith. I'm sorry. García. Present. Present. I have a lot of work hard, sorry, teacher. All right, a lot of money, I like that. Edwin Gustavo. Present teacher. <laughs> Excellent. Linda Estefania. Present. Maria Angelina. Present teacher. Maria Ines. Maria Ines. Maria Ines absent, okay. Noemi Yesenia. Present. Olga Lilian. Present. Okay. Oscar. Present teacher. Very good, Olga. Oscar Armando. Oscar. Armando, absent. Paola, Maria. Present teacher. Rafael, Antonio. Present. Raquel, Noemi. Present teacher. Raúl, Edgardo. Present teacher. René, Samuel. Present. Rodrigo Antonio. Present teacher. Rodrigo Daniel. Present. Rolando Rigoberto. Present. Rosa del Carmen. Rosa del Carmen. Absent. Ruby Abigail. Present. Ruth del Carmen. Present teacher. Sandra Maritza. Present. Sara Abigail. Sara. 
Sarai. Present teacher. Oh, sorry. Sarai. Uh -huh. Tania Fabiola. Present. Tatiana Beatriz. Present. Telma Guadalupe. Present. Vanessa Elizabeth. Present teacher. Shomara del Carmen. Present teacher. Sochi Alexandra. Present. Excellent. All right. Let's continue. Now, for the next activity, I would like for everybody to look at the next lesson. Si no terminó, le queda de tarea. Eh, so, in this one, instructions, you are going to complete these conversations by using the correct form of the verb in the past tense. For example, number one, mm, you have a good summer. Did you have a good Did. summer? Excellent. Did you have a good summer? Any questions? Any questions? No question. Okay, you will have five minutes to complete the activity and then we are going to check as a group. Edwin uh, Gustavo Monge, let's go. Edwin Gustavo Monge, let's go. Edwin Gustavo Monge, let's go. Hello, Edwin Gustavo Monge. Let's go. Conversación dos. Uh -huh. Hi. I just said, did you go anywhere last summer? Ah, ahí se mantendría el go porque se está ocupando el auxiliar did. Entonces, cuando se ocupa el auxiliar, el verbo siempre queda en, en presente. Éxito. Eso me gusta. Thanks, teacher. I like that. I like that. Gracias, compañero. Correcto, okay. correcto. You're welcome. Esa parte no la había entendido. Ok. Sí, tanto en, en preguntas, si no me equivoco, y negativa, que siempre que se usa el auxiliar, el verbo se mantiene en, Correcto. En presente. Siempre, oh, okay. sie siempre que usamos el auxiliar, el verbo se mantiene mm. tal como es. Solo okay. nos cambia si el solo cambia si no estamos usando el auxiliar. Ok. Thanks, teacher. Yeah. Thank you. Yeah. Hello, Samara. Good evening. Hi. You said that I'm going part of the activity. Uh, no. No. Eh, no se la escuchó a Xiomara porque apagó el micrófono. No, no he terminado esa parte. Ok. Entonces, si gusta, eh, le vamos a ayudar aquí a terminarlo. Ok. Yes. Read. Read is in present. Read is in past. Read, read. English books. And sure. I watch English movies. English movies. Where do you work? I'm not work, only in my house. 
Okay. But I have to do homework with my daughters, two daughters. <laughs> yes, it's difficult. Yes. <laughs> It's tighter. Yes. And you, what grade? What is your student? ¿Qué, ¿Qué grado imparte las materias? Uh, four, fifth, and sixth grade. Uh, yeah. Yes. <laughs> It's very, very, very tiring. Yes. It's a uh, hard work. And y siempre, siempre lo que cuesta son con los papás. Bien difícil. Cierto. Bien difícil. Cierto. Y a, a, así entonces en, en línea es más difícil todavía porque uh -huh. toca sin horario prácticamente a la hora que el papá le quiere escribir y preguntarle algo a usted. Ay, sí, yo uh -huh. Eso sí. Yo en... en eh... Mi hija mayor va a tercer grado, pero la maestra desde el principio dijo, trabajo de 7 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Después no me escriban porque no les voy a contar. Sí, sí, uno lo dice, pero no todos lo cumple. O sea, uno pone horario de tal yes. hora a tal hora pueden consultar. Pero he tenido papás que domingo a las 10, 11 de la noche Ay, y ella, el, quiero ver, para el lunes teníamos que entregar una tarea. El domingo, como esa hora, tipo nueve y media, nos escribe, mañana hay que entregar esa tarea. Y hay que irla a dejar al colegio, porque como ya están, ya están yendo algunos, pero yo todavía no, no me siento que, que vaya. Eh, where do you live, Raquel? I live in Mexicanos. Ah, ok. It's near. I live in Ciudad Delgado. Mm. Where do you work? I work in, in Colegio Ángel María Pedrosa. Oh. Mm. Final de la Meda, Juan Pablo. Yes. It's near to my house. Yes. <laughs> <But> <laughs> <not you. laughs> yes. Oh. Yes. In this moment, only you have a uh, only uh, class online, online or, yes uh, class online it's my classroom, classroom. <laughs> <Yeah>. <laughs> I don't. but you look like very kind uh friendship friendly but i know you <laughs> Because you are young. <laughs> no, I know. I, I am 32 years old. Yes. Yeah. <laughs> Pero para los grados, para los grados que tiene. <laughs> A mí me gusta más con los grados. grados son difíciles. A mí me Creo. gusta más con los grandes. Yo estuve casi cinco o seis años con bachillerato y me mm. gusta más que con los pequeños. Uh -huh. Me sí. gusta más. Es diferente el trato, la forma de expresar para dar las clases y todo es diferente. Uh -huh. Se sí, tiene que tener bastante paciencia. Les acabo sí. de explicar dos más dos es cuatro. Le pone canicas, le pone dibujos, todo. Y mí yo no entendí. O sea, bien difícil, eh, bastante paciencia. O usted les está hablando, porque doy matemáticas, usted les está uh -huh. hablando, vaya, las partes de la suma son estas y ellos, mis, me compraron un gato. Uh -huh. Y es como que yo estoy aplicando esto, presta mi atención. 
y mis me comí una galleta ayer, o sea, bastante paciente. Y desconcentra a todos los demás. Sí, porque todos comienzan, y yo también, y yo, y yo no, triste, no, por favor. Es cierto, así oigo sí. yo con mi hija, así, y si no se pone, así como yo ahorita. Ya terminé, maestra. Maestra, ya copié. Okay. ¿Y ahora qué hago? Terminé? ¿Y ahora ah. qué hago? Dice. Y usted, permítanme que faltan todos los demás, pero estoy aburrido. Ay. ¿Y yo qué hago? Ah. Sí, pues. Cierto. Y de ahí, sí. con los hijos de uno. La tarea, las cosas. Esta es la ah. jornada. Y no pagan horas extras, le digo yo a mi esposo. No, ese es el de nunca acabar. Ese es el de nunca acabar. Realmente, sí, no pagan no. horas extras, le digo. Llega una hasta Nada. la noche. Igual, y como toca ahorita, trabajo desde casa. Uh -huh. Se junta ama de casa, maestra, mamá, Dios mío. Uh -huh. Qué barbaridad. Renuncio en todas las localidades. Es cierto. Ay, sí. Ya me imagino. Pero así toca. Y usted ahí pasa en su casa. Sí, ahorita. Estudiando inglés. A ver si pasa una entrevista. En un call center. Ah, ok. Ya está en proceso. No. No, siempre me dice que me falta un poquito, que, que ya casi, que practico otro mes, otros dos meses y así. Por rato me desanimo. Pero, no, acuérdense que eso es de Ay, práctica, voy. es de práctica, de práctica. Sí. Y hay call center que no son 100% bilingües, quizás por ahí deberíamos uh -huh. de, de ir aplicando para agarrar uh -huh. como práctica. Porque hay sí. unos que son 75% inglés, hay unos uh -huh. que se exigen 100%, pero hay otros que no. Sí. Ahí. Ah, Entonces, ahí, ahí tendríamos sí. que, que ir intentando. Ahí voy, cabrón. Ahí voy. Pero algunas veces se me olvidan. Se me desordenan las ideas ya en mi cabeza. Sí, pues sí, acá no sé qué se práctica. Y uno generalmente no lo practica porque en casa uno no, no lo pone en práctica. Es solo el momento de escuchar el audio, el momento sí. de la clase de ahí. Y es lo que más ayuda a la práctica. Sí. Uno sí. solo en el espejo platicando. Sí, así me dicen. Pero, así que ahí vamos a ver. A ver, espero, espero, primero Dios, cabal, antes de terminar todos los módulos. <risa> Por eso no, me agarra vale. cuando, ya no, cuando ya me dicen, manden los documentos. <risa> ok. Ay, Bye. Raquel. Bye. Bye. Welcome, ladies and gentlemen. Is everybody finished? Yes, teacher. Yes. All right. Fabiola Guidos, number two. Yes. Yes, I did. I had a great summer. Perfect. Raquel Noemi. I went to the beach a lot. I went to the beach a lot. Correct. Rodrigo Antonio, conversation two. Rodrigo Antonio, conversation two. Did you go anywhere last summer? Perfect. Carlos Daniel, continue. Carlos Daniel, continue. Yes, teacher, uh, Sevilla B. No, I didn't. I stayed, uh, stayed here. I, I stayed here. Stayed, very, stayed, stayed very here. Good. Thank you, Carlos. Tatiana Beatriz. I got a part-time job. I got so, a part-time job. So I made some extra money. Extra money. Very good. Thank you, Tatiana. Good job. Noemi Yesenia, conversation three. Noemi Yesenia, no se le escucha. Micrófono. Sorry. El micrófono. Did you take any classes last summer? 
Excellent. Thank you. Thank you. Sochi, Alexandra. Yes, I did talk tennis lesson and I feel pleasure tennis every day. Thank you. I took conversation for Olga. Uh, oh. <laughs> did you speak English last summer? Perfect. Did you speak English? Sandra Maritza. The next one. La última serie, ¿verdad? Yes. And um, I watch watch English English movies. I watched English movies. E I read English books. Perfect. Perfect. All right, guys. Time's up. Time's up. It's time to mm. go. See you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. Have a good evening. Bye. bye.